أخبار اليوم أكدت الإحصائيات التي أعدتها الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر أن السياح الروس هم الأكثر مجيا إلى مصر بصفة عامة وإلى منطقة البحر الأحمر لا سيما عاصمتها الغردقة بصفة خاصة كما أكدت الإحصائيات أن السياح الروس هم أكثر الجنسيات التي زارت المنطقة وهذا ما أكدته أيضا الموقع الروسية ونقلته أحد الصحف الفرنسية والتي أشارت إلى أن نسبة توفي السياح الروس للمنطقة خلال الأشهر الماضية بلغت 43% من إجمالي السياح الوافدة لمصر خاصة الغردقة فنحو 490 ألف سائح زاروا المنطقة ولذلك كان لأخبار اليوم هذه اللقاءات مع مجموعة من الخبراء بالغردقة لبيان أهمية السياحة الروسية في المنطقة وبالنسبة للأغذية وبالنسبة للأغذية والمشروبات بيبقى كل شعب إحنا بن بن بنواجه الشعب الروسي معنا الألمان معنا الإنجليز كله بيخ... كل 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 ناشوناليتي بتختلف عن التانية الروس ليهم أكلات معينة بيحبوها الألمان ليهم أكلات معينة فإحنا بنعمل سيلكشن من الانترناشونال بوفيه وبينول اعجاب كل الزباين اللي موجوده بيبقى ماتشنج مع كل الويست اوروبيان وال وال والايست اوروبيان هم بيفضلوا الاكلات المصريه اصلا اكيد اي 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 فيستور بيجي هنا مصر بي 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 بيفكر ان هو ياكل الاكلات المصريه لان الاكلات المصريه بالنسبه له بتبقى حاجه يعني حاجه هو جاي عشان هو جاي يشوف الامبريشن بتاع الشعب المصري جاي يشوف انطباعات الشعب المصري الاكل بتاعه ايه فده طبعا اكيد واحنا بنعمل عامه بيبقى وان داي بير ويك بيبقى اورينتال 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 فود كل الانواع المصريه اللي بتفطر على بال حضرتك بتلاقيها على البوفيه بس سلكشن بتعجبهم جدا طبعا بتعجبهم جدا وبالذات الحلويات الشرقيه كمان بتعجبهم قوي بيعجبهم كل حاجه باورينتال بتعجبهم اه حتى احنا ساعات بنعمل من كتر اعجابهم بالاكلات المصريه احنا بنعمل ايفنت بنعمل زي عشاء في يوم في الاسبوع بيبقى اورينتال سبيشال اورينتال طبعا بي بي بنلاقي ساتسفاكشن عالي من الجيست بالنسبه للفود كلمنا بقى شويه عن رؤيتك للسياحه في الغردقه حضرتك شايف السياحه في الغردقه قد ايه تحسنت او هي زي ما هي خاصه بعد ما الدنيا ابتدت تستقر دلوقتي كتير انت شايف السياحه في مصر السياحه في الغردقه بالتحديد احسن من الاول ولا زي ما هي؟ طبعا الفترة اللي فاتت كانت أفضل بكتير الفترة اللي فاتت طبعا يمكن عشان الماركتينج في الغرداء بيعتمد على الروس بنسبة كبيرة ممكن بس علشان في الفترة دي علشان العملة الروسية وكده ممكن تكون مؤثرة شوية على على السياحة الروسية بالظبط أكيد طبعا أكيد لا اعتقد ان الـ الـ اعتقد ان الـ از رانينج يعني ماشي كويس ماشي في امبروف في تقدم في الرؤيه العامه فيها تقدم طبعا فيها تقدم فيها تقدم بس هو ممكن يكون عشان الفتره دي ده السيزون بتاعنا ان احنا بس لا الرؤيه افضل من الاول طبعا والله والله اقدر اقول لحضرتك الاوضاع مش هنقول احنا بنقول ناسينج ناسينج 100% احنا بنقول الاوضاع هنا يعني 99% امن مش هنقول 100 في احنا عايزين نقول 100% بس هو 100% الموضوع امن في الغردقه ما عندناش اي مشكله يعني ما اعتقدش ان في حاجه حصلت اثرت علينا انت داخل الغردقه تمام. قد ايه احنا محتاجين المهرجانات دي عشان نشط السياحه في الغردقه؟ احنا فعلا شايفين ان شايف ان المهرجانات دي بتاثر على انشطه السياحه؟ طبعا 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 لان لانها بتبقى بتبقى زي دعايه دعايه لل... لل... للناس اللي موجوده اذا كنا في الغردقه او اذا كنا في مصر دعايه كافيه ان هي تجذب السياح عندنا لان احنا بنعملها بطريقه حلوه قوي و حتى انترنا نفعتنا كتير. ايه رؤية حضرتك بعد كده يعني شايف ايه اللي ممكن نعمله اكتر او زيادة عشان نشط السياحة في مدينة الغردقة؟ 
علشان ننشط السياحه في مدينه الغردقه مدينه الغردقه فيها ما يكفيها من الشمس والهواء والبحر ما يغنيها عن اي كلام تاني كادي باي has um, uh, a worldwide reputation uh, for excellent beaches uh, excellent choice of hotels and um, a variety of things to do here uh, so naturally uh, guests who've been coming here for many years recommend uh, Makadi Bay to their friends and this in itself is uh, is very positive um, it's very important though um, uh, to try and grow the business more because we're in competition not only uh, with other hotels on this side of the Red Sea, we're also in competition with Sharm El Sheikh, uh, Taba, Dahab, and we're also in competition with uh, other tourist destinations close by, such as Greece, Turkey, etc. Uh, so uh, we can't afford to relax. We always have to do something different um, to, to grow, to maintain our business, and also to grow our business. And uh, the effect of uh, the service what uh, we present, does it really have a big effect to attract people here in the world? Yeah, it's very important uh, that when we're in competition with such um, uh, powerful uh, other destinations uh, who have a lot of uh, attractive hotels and sites and things to do, it's very important that um, we have to be professional at all time and, and offer the highest standards and uh, something different every time. And uh, this because we make a special training for our staff and other products. Yeah, training is is always important. Even when business is good, it's important that we maintain um, good tourism uh, training, uh, natural skills. It doesn't matter uh, what their job is in in the hotel, whether they're a chef or whether they're on the front desk or whether they're in housekeeping, it's very important to keep up to date with the latest technology, um, the latest methods, and to be fully aware of what the guest is expecting. And we, we must train our staff and our managers uh, in continuing personal development. Um, we believe in investing in our staff because our staff are very important and without our staff um, we, we don't really have anything different to offer and I can honestly say that um, having worked many places around the world uh, I think the staff we have here in Egypt are naturally hospitable, naturally friendly and um, they're really nice people to work with. And I can honestly say that um, I've never felt unsafe in Egypt. Um, I think it's a, a natural um, uh, gift of the Egyptians to make anybody feel welcome, uh, as if they're uh, one of their own family. And um, I, I think uh, anybody considering coming to Egypt on a holiday uh, has no reason to worry at all. Uh, I personally feel very safe uh, wherever I go in Egypt. I've been to some of the very uh, um, out of the way places that um, are not geared to tourists and never ever felt intimidated. I've always felt comfortable and like I'm a friend. Thank you, thank you. Yeah, I, I honestly mean it and uh, sincerely, um, yeah, Egypt is a wonderful country and uh, I look forward to meeting many new visitors here. الرئيسي فهو الوضع الأمني لأن الجيس الأوروبي عادة بيدور على الأماكن اللي فيها أمان أكثر من إن فيها لوكسري أو أو متعة.
انما الجهاز الروسي فهو قريب مننا والرحله اربع ساعات بطياره زائد ان البيزنس نفسه الماركت بتاعنا في في اوروبا الشرقيه كلها نشيط جدا وشركات اغلبيتها شركات مصريه روسيه ولسوس ماركت ممكن تكلمنا شويه عن فعاليات الحفلات اللي بتقام في الفندق؟ هو عاده احنا عاده بيبقى عندنا حفلات يوميه يعني احنا البرنامج الترفيهي ده يومي من الصبح لحد بالليل من اول ما الجيست بيصحى لحد ما بينام احنا بنعمل له برنامج ترفيهي كامل رياضي وفني وثقافي بس بيبقى في حفلات مخصوصه بتتعمل خصوصا في الاعياد الرسميه زي عيد الهالوين او عيد القديسين ده يوم 31 اكتوبر بعد اسبوع في عندنا اعياد الكريسماس وراس السنه واعياد شم النسيم ده برده من الايام اللي بتبقى فيها اشغالات عاليه قوي وبيتعمل لها تجهيزات مخصوصه فاحنا دلوقتي شغالين تجهيزات لحفله الهالوين اللي هي كمان اسبوع وبعد كده حفلات اعياد الكريسماس وراس السنه طب بالنسبه للحفلات مين بينظمها من المنصات والفقرات هو مدير النشاط الترفيهي نفسه هو اللي تحت اشرافه انا انا اللي بنظم احنا عرفنا ان احنا ان حضرتك ليك في تصميم الرقصات ليك دور كبير قوي في الفقرات الاحتفاليه ممكن تكلمنا شويه عن تصميم الرقصات هو تصميم الرقصات ده من اصعب حاجه ممكن الواحد يقابلها بس برضه بت متعه جدا تبقى عايزه تقدمي نوع معين من الفنون تبتدي تجهزي له والمهم ان احنا بنبقى هل النوع اللي انا هقدمه ده هيعجب الجست ولا لا والجست ده هل هيتقبل مني الفن اللي انا بقدمه سواء شرقي او غربي الموضوع بيبقى مختلف طبعا لما بتعامل مع جست اجانب غير لما يكون في عندي جست مصريين فاحنا هنا بنعمل زي تشكيل او ميكس بحيث ان الجس اللي بيجي بيشوف كل يوم حاجه جديده بطابع سواء طابع شرقي او غربي وفي نفس الوقت بيكون خد الاجازه بتاعته او السي كلها شاف كل يوم حاجه جديده الموضوع بالنسبه لنا بياخد وقت لو بجهز شو معين خصوصا لو حفله كبيره بس احنا على طول مستمرين يعني احنا دايما بنجدد لان هو بنشوف احنا ايه اللي بيتقدم في دول العالم بره خصوصا في اوروبا وامريكا وبنحاول نبقى زيهم يعني. حضرتك كنت في فتره من الفترات منسق اعلام المهرجان الروسي. منسق فني. منسق الفني المهرجان الروسي. ايوه فني. ممكن تكلمنا شويه عن فعاليات المهرجان ازاي هو المهرجان ده من من اقوى المهرجانات اللي بتعمل في البحر الاحمر وان هو بيتزامن مع العيد القومي للمحافظه فبيبقى له اهتمام من الدوله واهتمام من وسائل الاعلام. المصرية والروسية لأن هو ابتدى صغير وكبر بقالنا ست سنين بنشتغل فيه أنا بشترك فيه بقالي أربع سنين بيجي لنا في فنانين ومطربين وفرق استعراضية من مصر ومن دول عربية وروسيا بالتحديد لأنه هو تبادل الثقافات وبيبقى بإشراف المحافظة ووزيرة السياحة المهرجانات ديت من المهر... من الحاجات اللي فعلا بتنشط السياحه واللي بتبعت رساله لبره خصوصا في الفتره الاونيه بعد الثوره ان يا جماعه لا احنا هنا بلد بخير وعندنا امن وامان وفي اجانب حتى بيبقى معمول في الشارع في المدينه نفسها في الشارع كل اللي بيبقى في الجس اللي في المدينه بيجي وبيتفرج شوف ان احنا عاملين حاجه كده للناس كلها اتفرج مفيش مشاكل خد فكرة واتفرج على ثقافات دول تانية المهرجانات ديت فعلا بتساعد كتير في ان هي تأكد الفكرة ان مصر هي بلد الامن تأكد الفكرة ان مصر قادرة انها تنظم حدث كبير ودولي وبيعود علينا احنا كمصريين بعد كده لانه كل اللي بيشتغلوا في السياحة سواء شركات هيئات منظمات منشآت كله بيعتمد على ان وجود الجست في في المدينه وهو ده اللي فاتح بيوت الناس كلها عشان كده ما في حتى ما فيش اي نوع من انواع الاستثمارات في البحر الاحمر او في المدن اللي هي سياحيه غير السياحه يعني ما فيش استثمار زراعي او صناعي هي صناعه السياحه اي اي حاجه تخش تخص الجست هي ديت اللي الناس بتركز عليها في ميعاد ثابت في المهرجان؟ اه كل سنه هو العيد القومي 22 يناير من كل سنه والمهرجان الثقافه المصري الروسي من 20 ل 25 فبيبقى العيد القومي من ضمن الفعاليات بتاعت اسبوع الثقافه المصري الروسي. هيقام لا هو بيقام في اماكن كتير يعني هو بياخد فعالياته بتبقى في كذا مكان في وقت واحد 
بيبقى الهدف ان احنا نوزع انظار العالم على اماكن كتير مش مكان محدد يعني كلمنا شويه عن ايه اكتر مكان بتحبه السائحين في فندق كيا مكان البيتش طبعا شاطئ الرمل الشمس هو جاي من بلده عشان كده الجيست جاي مصر عشان الشواطئ بتاعتنا البحر الاحمر ايه اكتر ايه اكتر حاجه بتميز هي مكان عن بقيه الفنادق يعني هو طبعا كل الفنادق فيها شواطئ وفيها المنتجعات الكبيره كلها كده طبعا بس احنا هنا يمكن بنتميز شويه بالخدمات الاكو بارك زائد الفي اي بي سيرفيس ودي من الحاجات اللي احنا بنهتم جدا بال بالجست في الطلبات الخاصة يعني لو جست عنده طلبات محددة احتياجات خاصة توصل لحد عنده غير النورمال سيرفيس او الخدمات العادية اللي بتقدم لكل الناس يعني شايف السياحة ازاي الفترة المتفائلة؟ احنا متفائلين بصراحة احنا متفائلين بعد ثورة يوليو فاحنا بنتمنى على الله ان احنا يعني شايفين في تحسن طبعا يا جماعه احنا احنا عانينا كتير قوي احنا بقى لنا اربع سنين ما بنشتغلش بالشكل اللي كنا فيه قبل ثوره يناير فبس احنا شايفين الرانكينج بيطلع بتاع المؤشر طالع فاحنا كويس يعني نتمنى الله ان احنا بس نستمر والبلد تهدى علينا شويه. ايه الصعوبات اللي بتقابل السياحه بشكل عام في مصر؟ اه لا ده ده الجانب الاعلامي ده مش يعني يا جماعه حتى احنا الجانب الاعلامي ده هو الواجهه بتاعتنا هو اللي بيوري العالم بره احنا عاملين ازاي وانا مش بقصد كده تلفزيون او صحافه على قد ما بقصد الانترنت الانترنت نفسه والانترنت طبعا عشان ما علوش رقابه فبتطلع شائعات كتير جدا طبعا في ناس مترصده الوضع السياحي في مصر فبتاخد اي حدث ولو بسيط جدا على ما بيوصل وسائل الاعلام الاجنبيه بيكون حاجه كبيره قوي فهي ده من الحاجات اللي احنا فعلا مش قادرين نعمل عليها كنترول او سيطره وفي نفس الوقت برضو مبوظه شكلنا شويه بره يعني عشان انا ليا اختلاط بشركات السياحه الاجنبيه وبالجست الاجنبي نفسه فانا بشوف الناس اصحابي من الاجانب بيتصلوا بيا من بره من انجلترا ومن المانيا ومن روسيا ومن كل الدول دي هو في ايه اللي بيحصل عندك في مصر يا جماعه طب لو في حاجه بتحصل في القاهره او في اسكندريه او في سينا مثلا في جزء معين حادثه معينه بتوصل بره ان ده الوضع العام بتاع البلد ما يعرفش مثلا ان انا بتكلم على الغردقه فانا بيني وبين القاهره 500 كيلو يعني لو في حادثه في القاهره فانا بتبعد عني ب 500 كيلو هو الجسم ما يعرفش كده هو بيقول في مصر وسائل الاعلام بتبان ان مصر حصل فيها كذا زائد برامج التوك شو اللي معلش يا ترى طبعا الناس شغلها انها تفضح او بتكبر الحاجه حتى لو اكبر من حجمها وبكتير طبعا وسائل الاعلام الخارجيه بتاخد مننا بعد كده